Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule. Nos programs offer plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com baroblique schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com barra inclinada schedule. Műsoraink sok nyelvet tartalmaznak. Kérjük tekintse meg itt. suprememastertv.com per schedule. Adanya pembangunan candi yang bersifat yaitu hinduistis dan Budistis ini menunjukkan aspek perdamaian dan aspek toleransi antar agama yang berkembang pada masa itu. Indonesia's Prambanan Temple Compounds, Centuries Old Heritage, Part 1 of 2. Continue watching to find out more. Vegan, leading the real good change. When someone asks how you are in sunny Mauritius, a common reply is bien, merci. That means I'm fine, thank you, in Mauritian Creole. Loving viewers, I am Nevin. The vibrant people of Mauritius thank you for brightening up the day through your good-hearted acts of charity. Today, we explore the Prambanan Temple Compounds, located approximately 17 kilometers from Yogyakarta on the island of Java. The Temple of Prambanan is a complex consisting of over 200 temples and is the largest Hindu temple in Indonesia. Together with the Buddhist temples of Lumbung, Babra, and Siwu, Prambanan was listed as a UNESCO World Heritage Site in 1991. Known collectively as Prambanan Temple Compounds, these historically significant structures are located within the Prambanan Archaeological Park. We had the pleasure of learning more about the Prambanan Temple Compound's rich heritage from Mr. Andy Putranto, an archaeologist and historian who lectures at Universitas Gadja Mada's Department of Archaeology. Mr. Andy Putranto also co-authored the Site Conservation Assessment Report of Prambanan Temple Compounds. He begins by explaining the history of the Prambanan Temple. Mengenai kapan dibangunnya Candi Prambanan hingga saat ini uh, belum ada data yang bisa uh, menunjukkan hal tersebut secara pasti. Satu-satunya data yang bisa digunakan dalam mencari atau menggali kembali mengenai masa pembangunan Candi Prambanan itu adalah data prasasti Siwagraha yang berangka tahun 856 Masehi. Hanya sayangnya di dalam prasasti Siwagraha hanya disebutkan Seorang tokoh bernama Rakai Kayuwangi meresmikan selesainya pembangunan kompleks Candi Prambanan dan juga memberikan penetapan status tanah sima yang akan digunakan sebagai tanah yang tidak dikenai pajak tetapi hasilnya akan digunakan untuk memelihara atau merawat bangunan suci yang ada di kompleks Candi Prambanan. The stone construction of the Prambanan Temple dates from the middle of the 9th century AD, an era when the Sanjaya dynasty rose to sovereignty in the central Javanese Medong Kingdom. During the reign of this Hindu Buddhist kingdom, many village areas were stipulated as being Sima land, serving as a holy place, which meant royal officials were no longer allowed to collect taxes from the villagers. The building of the Prambanan Temple complex was likely instigated by the King Rakai Pikatan in dedication to the Hindu Trimurti, the three aspects or manifestations of God, Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Shiva. King Pikatan's successor, King Lokapala, continued the temple's expansion for the next hundred years before the site was abruptly abandoned around the year 930 AD. 
The immense set of stone temples eventually fell into complete neglect and was embraced by the Javanese jungle. Major seismic activity during the 16th century caused more damage to the structures, which remained hidden for approximately 800 years until it was eventually found by Dutch explorer C. A. Lons in the 18th century. Prombenan's rediscovery resulted in a series of British-led archaeological excavations that began on site in the late 19th century with ensuing restoration work, commencing in the early 20th century. Mr. Andy Putranto describes the Prombenan Temple complex. Kurang lebih memiliki 244 candi perwara dan ada 16 candi utama kemudian ada candi wahana, candi alir, candi kelir, dan candi apit yang ada di halaman pertama. Ini suatu kompleks bersifat monumental, yang tentu saja dari mulai tahap penyiapan lahan, peletakan batu pertama, kemudian pembangunan masing-masing bangunan candinya, itu memerlukan waktu yang relatif lama. Kompleks candi perambanan seperti halnya dengan candi-candi lainnya yang ada di Jawa pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, dibangun memang untuk digunakan sebagai tempat peribadatan. There are several versions of the meaning of the temple name Prambanan. For some, the name means Para Brahman, as in Brahman the Great, or Temple of God Almighty. Another interpretation is that the temple's original title is in dedication to Shiva, Shiv Guru. Uh, pembangunan kompleks Candi Pramanan ditujukan sebagai pembangunan untuk rumah Dewa Siwa. Jadi memang ini sifatnya hinduistis. Kita akan melihat adanya arca Dewa Siwa yang diletakkan di Candi Utama yang ada di Candi bagian tengah yang disebut sebagai uh, Candi Induk. Itu di dalamnya terdapat uh, arca Dewa Siwa sebagai simbol dari Dewa Siwa yang dalam perwujudannya diwujudkan dalam bentuk arca. The size and grandeur of Prambanan Temple was possibly inspired by the slightly earlier dated Borobudur Temple compounds located 19 kilometers to the west of Prambanan. Described as the largest Buddhist temple in the world, Borobudur Temple was constructed during the reign of the Sailendra dynasty, who had dominated the Medong Kingdom since the 7th century AD, just prior to the rise of the Sanjaya dynasty. The Khmer king Jayavarman II visited both the Prambanan and Borobudur temples, and it has been suggested that their magnificence in turn influenced the construction of the city of Angkor Wat. During the early 7th century, the Sailendra king Sri Maharaja Samaratunga ruled central Java and Sri Vijaya as the construction of the Borobudur temple continued on an epic scale. His daughter, Princess Pramodawadani, eventually married the Sanjaya monarch Rakai Pikatan. The intermarriage between Buddhist and Hindu dynasties likely accounts for the inclusion of the Buddhist temple complexes of Lombang, Bebra, and Siwu alongside the Prambanan temple complex. Adanya pembangunan candi yang bersifat yaitu hinduistis dan buddhistis, tetapi bisa dibangun secara berdampingan. Dalam arti lokasinya tidak terlalu jauh. Ini menunjukkan aspek uh, perdamaian dan aspek toleransi antar agama yang berkembang pada masa itu. Turn vegan. Be the merciful angel that you always want to pray to. Kind-hearted viewers, we'll take a few moments for a brief message and be right back here on Supreme Master Television. Welcome back to Indonesia's Prambanan Temple Compounds, centuries-old heritage, part one of two. As Mr. Andy Putranto tells the legend surrounding Prambanan Temple Compounds. Jadi menurut Legenda yang berkembang pada masyarakat di sekitar uh, lokasi Candi Pramanan pada khususnya dan juga di 
uh, Yogyakarta dan Jawa Tengah pada umumnya uh, ada cerita mengenai tokoh Roro Jonggrang dengan tokoh Bandung Bondowoso. The story tells of two neighboring kingdoms. Penging was ruled by the wise and sage-like king Prabhu Damarmoyo and his magician son Bandung Bondowoso. However, the kingdom of Boko was ruled by the cruel Prabhu Boko. Despite this, Prabhu Boko happened to have an astonishingly beautiful and very loyal daughter, the princess Roro Jongrang. At some point, Prabhu Boko decided to invade the peace-loving kingdom of Penging with a surprise attack. The result was terrible devastation for both sides. When the princess Roro Jongrang learned of her father's passing, she was heartbroken and repeatedly rejected Prince Bandung Bondowoso's requests for her hand in marriage. Enchanted by her great beauty, his entreaties continued until finally to silence him The princess assented, but only if he could meet two impossible conditions. Yaitu Roro Jonggrang minta dibuatkan seribu candi hanya dalam waktu satu malam. Yang dimulai dari matahari terbenam hingga uh, berakhir saat terbitnya uh, matahari. Tentu saja syarat ini disanggupi oleh Bandung Bondowoso. Tetapi Bandung Bondowoso ini sebagai manusia tidak mungkin jika dalam waktu semalam akan mampu menyelesaikan seribu buah bangunan candi. Oleh karena itu, dikisahkan Bandung Bondowoso ini mengerahkan bala tentaranya atau mungkin juga yang membantunya, yaitu makhluk-makhluk supranatural yang punya kekuatan luar biasa yang bisa mewujudkan seribu buah bangunan candi dalam waktu satu malam. Conjuring the Earth Spirits The prince constructed 999 temples. But the princess and her mates started a large fire, driving away the spirits who thought the sun had risen and leaving the final 1000th temple unfinished. Sayangnya, rencana ini diketahui oleh Roro Jonggrang. Sehingga dengan tidak kurang cerdiknya, candinya dianggap selesai tetapi sudah melewati batas waktu. Tetapi Bandung Bondowoso juga mengetahui strategi atau Uh, apa yang ditempuh oleh Roro Jonggrang dan sesuai dengan cerita legenda uh, marah kemudian mengutuk Roro Jonggrang ini menjadi patung atau arca Prince Bandung Bondowoso turned the princess into stone into the very Durga statue that can be seen at the northern chamber of a central spire of Shiva's shrine at Prambanan Temple. The statue is known by locals as the Slender Virgin, Roro Jongrang. Nah, itu adalah kisah legenda yang menjadi tradisi tutur, bagian dari cerita anak-anak. Kalau kita melihat pada arca wanita atau arca perempuan atau arca dewi, cukup kuat ketokohannya adalah yang disebut sebagai Dewi Durga. Atau tokoh sebut sebagai Durga Mahisa Sura Mardini. Akan bisa kita lihat ditempatkan pada bilik pada sisi utara dari Candi Siwa. Atau Candi Induk yang tepat berada di tengah-tengah. Di antara dua buah candi. Nah itu adalah tokoh Dewi yang bernama Durga Mahisa Sura Mardini. Tokoh ini sebenarnya adalah aspek perempuan atau sakti atau pasangan. Dari Dewa Siwa dalam bentuk yang garang, bentuk yang mungkin menyeramkan. Tetapi menyeramkan di sini konteksnya adalah konteks yang cukup baik. Artinya sebagai Dewi, dia adalah lambang atau simbol uh, pembasmi dari kejahatan. We thank Mr. Andy Putranto for being with us and look forward to hearing more about the magnificent Prambanan Temple compounds in part 2. As far as my knowledge goes, the tenets of the gurus have always stressed upon devoted Sikhs to shun meat eating and use of intoxicants. Sri Satguru Partap Singh Ji, vegetarian. Noble viewers, thank you for your devoted company today. Join us again on Saturday, May 28th, for part two of Indonesia's Prambanan Temple Compounds. 
Santa Ray's Old Heritage. Coming up next is Caring for Your Kidneys right after No 12 News, here on Supreme Master Television. May your life be adorned by the glory and wonder of the divine. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com forward slash schedule and suprememastertv.com forward slash WAU.